అందరికీ నమస్కారం మనం రవితేజ గారి కెరీర్ గ్రాఫ్ చూసుకున్నట్టయితే ఆ కెరీర్లో కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి ఒక సింధూరం ఒక గడ్గాం ఒక అవును వాళ్ళు ఇద్దరు ఇష్టపడ్డారు ఇలాంటి సినిమాలు మనకి ఒక టాప్ టెన్లో ఉంటాయి మన ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ దాంట్లో సో మూడు సినిమాలు డైరెక్టర్ పేరు వంశీయే ఇప్పుడు ఇంకో వంశీతో కలిసి టైగర్ నాగేశ్వర సినిమాతో రాబోతున్నారు ఇప్పుడు మనం వాళ్ళిద్దరితో కూర్చొని ఒక చిన్న డిస్కషన్ పెట్టబోతున్నాం ఎందుకనంటే నేను ఒక నాకు ఇంటర్వ్యూస్ అన్నది అంత అలవాటు పడింది కాదు బట్ ఒక డిస్కషన్ నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా తెలుసుకుందాము అని చెప్పేసి కూర్చోవటం జరిగింది ముందుకు వెళ్దాం ఆల్ ది బెస్ట్ ఉంది హాయ్ సార్ ఓ నీకు నువ్వే ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పుకుంటున్నావు అదే సార్ సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ దగ్గరికి ఒక ఒక స్క్రిప్ట్ వచ్చేటప్పుడు మీరు వంద ఉంటాయి మైండ్లో ఇప్పుడు మన దగ్గరికి ఈ డైరెక్టర్ వస్తున్నారంటే ఇలాంటి సినిమా వస్తుంది అని ఒక టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనే స్క్రిప్ట్ మీ దగ్గరికి రాబోతుంది అని అన్నప్పుడు మీకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ఒక డైరెక్టర్ ఇలా వస్తున్నారు ఏదైనా అంటే సార్ ఇప్పుడు మనకి మనం మొత్తం కాదన్న తర్వాత ఈ డైరెక్టర్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు వీడు ఇలా చూస్తున్నాడు ఈ సినిమా అని అన్నది ఒకటి ఉంటుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇది ఆల్రెడీ జనాలకి తెలిసిన కథ జస్ట్ ఆ కథ వరకు తెలుసు సో మీ మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు సార్ ఈ కథ అండ్ మీ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి నువ్వు అన్నట్టు సందీప్ ఈ కథ అందరికీ తెలిసిన కథ అన్నా కదా యాక్చువల్లీ ఈ కథ ఈ జనరేషన్కి తెలుసో తెలియదో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వాట్ నెంబర్ వన్ కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది చూసి డెఫినెట్గా థ్రిల్ ఫీల్ అవుతారు ఓహో ఇలాంటి రోడ్ జరిగిందా అని ఇలాంటి వ్యక్తి ఒకరు ఉన్నాడా అని ఇలాంటి వ్యక్తి ఒకరు ఉండేవాడా అని అప్పట్లో తెలుసు లైక్ సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ ఆ టైంలో అయితే తెలుసు ఉండొచ్చు నైంటీస్ వరకు తెలుసు ఉండొచ్చేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను నేను నాకు కూడా పెద్దగా ఎక్కువ తెలీదు నాకు కూడా ఎక్కువ తెలియదు కొన్ని వినున్నా ఇలా ఒకరు ఉండే ఉన్నాడు ఇలా ఏం చేసేవాడు అనేది ఒక ఆ రోజుల్లోనే అప్పట్లో లైక్ ఒక రాబిన్ హుడ్ లాంటి ఒక దొంగ ఒక ఉన్నాడు అతన్ని గురించి యా ఇప్పుడు కమింగ్ టు లైక్ నాకు ఎందుకు చేయాలనిపించింది ఏంటనేది అతని గురించి కొన్ని తెలుసు అన్నీ తెలియదు నాకు ఫస్ట్ వంశీ ఏంటంటే నాకు లుక్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ క పంపించాడు నాకు ఒక దాన్ని ఏమంటారు మోషన్ పోస్ట్ మోషన్ పోస్ట్ కదా ట్రాక్ మీద ట్రాక్ మీద కాదు వేరేది అది అది ఇంకా అది ఇంకా బయట ఇంకా రివ్యూల్ చేయలేదు ఓకే అది చూసిన వెంటనే నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అప్పుడు నాకు ఒకసారి సరి ఇలాగ వంశీ అని అతను సార్ అప్పుడు కలవటం వంశీ నాకు అంతకుముందు నేను దొంగాట అనే సినిమా చేశాడు దాంట్లో చిన్న సరదాగా చేసింది జరిగిందని బేసిక్గా బాగా నాకు యాక్చువల్లీ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నేను నేను పెద్ద నోటీస్లో కూడా లేడు నాకు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే టూ వెరీ ఫ్రాక్ వంశీ అని అనుకుంటాను అప్పుడు ఏంటంటే ఇలాగ ఇలాంటి సబ్జెక్టు ఆ సినిమా చేసిన ఎందుకంటే నేను టూ వెరీ ఫ్రాంక్ నేను లోంగాట్ సినిమా చూడలా అయితే నేను చేసిన నేను సినిమా చూడలేదు ఓకే అయితే అప్పుడు తను వచ్చి ఇతను టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనే టైట్లు అది దానికి నాకు సింక్ అవుట్లా కట్గా చెప్పాలంటే వచ్చి తను నరేషన్ ఇచ్చాడు ఎక్సలెంట్గా ఇచ్చాడు నరేషన్ నాకు తెలియని ఈ టైగర్ నాగేశ్వరరావు తర్వాత ఇన్సిడెంట్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ నాకు చాలా చాలా థ్రిల్ అనిపించింది చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను నేను భలే అనిపించింది నాకు సో అదే అంటే నువ్వు అడిగినట్టు ఇలాగ ఏది నన్ను సరే ఈ సినిమా చేసేటట్టు చేసింది ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఒకటి అట్ ద సేమ్ టైం తను ఇచ్చిన నరేషను తను ఇచ్చిన తను ఆ క్యారెక్టర్ చేసిన కానీ ఆ క్యారెక్టర్ కానీ విపరీతంగా నచ్చి ఆల్ రియల్ క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్ అక్కడ నేను నాకు ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద లైక్ నరేషన్ బాగుంది కాన్సెప్ట్ బాగుంది ఆ పోస్టర్ బాగుంది అతను చెప్పే విధానం అన్నీ బాగున్నాయి ఇట్ ఇంత సినిమాని తిని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు ఎలా చేస్తాడు అనేది డౌట్ ఉంది నాకు డెఫినెట్గా బికాస్ నువ్వు కొత్తే అతను ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లాగే అది ఉంది నాకు బట్ ఓకే ఫైన్ సరే ఓకే అలాగే వెళ్తున్న డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఫైనల్గా వన్ డే లైక్ ఫైనల్ ఫుల్ నరేషన్ ఇచ్చాడు వెరీ ఇంప్రెస్డ్ ఇప్పుడు నేను లొకేషన్కి వెళ్ళి ఇతను ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుందని మీద డౌట్ మాత్రం డెఫినెట్గా ఉంది నాకు బికాస్ ఇటువంటి ఒక సెటప్ ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఇలాంటి ఒక ఒక ఇది నేను దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తన నుంచి వచ్చాను ఫస్ట్ డేనే ఓకే తను చాలా క్లియర్గా ఉన్నాడు మంచి కన్విక్షన్తో ఉన్నాడు అనిపించి నాకు ఇంకా జరిగే కొద్దీ జరిగే కొద్దీ ప్రాసెస్ని ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకోటి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే నేను ప్రాసెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తే ఆ సినిమాని డిసప్పాయింట్
ఆ సింక్ నాకు అది నచ్చింది అది వెరీ 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 ఇంపార్ ఒక డైరెక్టర్కి యాక్టర్కి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది కరెక్ట్గా ఉంటే ఆ సినిమా డిసప్పాయింట్ చేయదు ఓ చాలా చెప్పేసాను ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు సార్ని అనుకున్నప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్కి అని అనుకున్నప్పుడు సో నెరేషన్కి వెళ్ళి ఒకసారి ఇచ్చి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత లుక్ మీద వీటన్నిటి మీద వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారా లేకపోతే అసలు వెళ్ళడమే సాలిడ్గా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళారా మీరు దీనికి అప్రోచ్ ఐ మీన్ అప్రోచ్ టు వర్క్ అప్పటికి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అప్పటికి మోర్ దెన్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తెలిసింది నాకు బట్ తను ప్రయత్నాలు నేను చేస్తాను తన మైండ్లో యాక్చువల్లీ నేనే ఉన్నాను బట్ ఎక్కడ అది లేదు సో రిసెర్చ్ అంతా చేసిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ అనాలిసిస్ అంతా చేసిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు ఏంటంటే సో పాయింట్ టు పాయింట్ వరకు మనం ఎలా ట్రావెల్ అవుతాం ఈ ఇన్సిడెంట్ నుంచి ఈ ఇన్సిడెంట్ వరకు ఏంటి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి అది వర్క్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడు సో రవి సార్ కథ వింటాను అన్న తెలియగానే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఐ డి నాట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ బికాజ్ నాకెందుకో ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ అని అనిపించింది అది సమ్వేర్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ అసలు నేను రవు రవి సార్ కోసం ఇది చేయాలి నథింగ్ లైక్ దాట్ మరి మార్చుకోవాలి అనేది లేదు అది లేదు తను అనుకున్న బాడీ లాంగ్వేజే తప్ప అందుకే అక్కడ నాకు నచ్చింది ఇందాక అది చాలా యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ తను అనుకుంది తప్ప మళ్ళీ నేను ఈ రవి తేజలాగా నేను తను సంబంధి అదే తను అనుకూలంగా బాడీ లాంగ్వేజ్ అది లేదు కరెక్ట్ అది అది ఒకటి నాకు నచ్చింది బేసిక్లీ రవి తేజ గారిని నేను టైగర్ చూశాను కానీ ఐ డి నాట్ షిఫ్ట్ టెన్ సో బేసిక్లీ టైగర్ నైస్ ఇస్ వాట్ రవి సార్ ఇస్ గోన్ టు ప్లే ఇస్ వాట్ నేను డిసైడ్ అయ్యాను సో స్క్రిప్ట్ అలాగే తీసిన వెళ్ళి సార్ చెప్పడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ విన్నర్ యాక్చువల్లీ సో నాకేంటంటే ఒక చిన్న టెన్షన్ ఉండింది అప్పుడు ఏంటంటే సార్ ఏంటంటే పుట్టి కట్టే అన్నీ ఇట్లా ఉంటాయి ఆ ఏంటి రెడీ ఆ చెప్పే అన్నారు సార్ నేను ట్వంటీ మినిట్స్ చెప్పాలా లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పాలా అనేది ఒక చిన్న టెన్షన్ ఉండింది నాకు కథ ఏమో పెద్ద కథ అంటే డీటెయిలింగ్ చెప్తేనే కానీ ఎవ్రీ ఇన్సిడెంట్ కనెక్షన్ తెలీదు సార్ ఒక మొత్తం చెప్తాను ఓకే ఓకే అన్నారు సో చెప్పడానికి వన్ అవర్ నాకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ పడింది ఫస్ట్ హాఫ్ ఐ థింక్ అరౌండ్ ఈవినింగ్ టైం అనుకుంటా చెప్తే ఆల్రెడీ షూటింగ్ జరుగుతుంది సార్కి సరే వంశీ ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా బాగుంది రేపు సెకండ్ హాఫ్ వింటాను అన్నారు సరే వెళ్ళిపోయాను ఇక యూజువల్గా ఏమవుతుంది అంటే ఆర్టిస్ట్లు రేపు వింటానంటేనే చిన్న డౌట్ గేట్ ధర రాగానే సార్ రేపు వింటాను అన్నారని నేను చెప్తున్నాను ఎక్సైట్మెంట్గా నేను చెప్తాను ఎందుకంటే సార్ ఫేస్లో నేను చూశాను కానీ వినే వాళ్ళకి ఎలా ఉందంటే ఓకే అన్నట్టు ఉంది ఫీల్డ్లో ఉన్నాయి బట్ నేను సార్ ఫేస్లో నేను చూశాను కాబట్టి నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కరెక్ట్గా నెక్స్ట్ డే ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోన్ చేశారు సార్ షూటింగ్ బయలుదేరేటప్పుడు ఆ వంశీ వచ్చేసే అన్నారు ఇక నేను వెళ్ళి నెక్స్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నరేషన్ ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ నేను క్లైమాక్స్ రీచ్ అవుతున్నాను యాక్చువల్లీ సార్ టేబుల్ నుంచి లెగిసిపోయారు లెగిసిపి హీ స్టార్టెడ్ ఎన్ యాక్టింగ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇట్ సో దట్ గేమ్ ఈ గూస్ బంప్స్ అంటే నేను ఓకే వంశీ మన చేస్తున్న అయ్యి కాదు ఈ డైరెక్ట్లీ స్టూడప్ అండ్ దెన్ హీ స్టార్టెడ్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంది కళ్ళు ఇలా చేద్దాం ఇది చేద్దాం సో హీ మేడ్ మీ స్కిప్ ద స్టెప్ అండ్ వెంట్ ఆన్ ఇన్ టు ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ రేపు నుంచి లొకేషన్ వెళ్ళిపో అన్నారు సో దట్ వాస్ ద మూమెంట్ వాట్ ఇట్ హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ నేను లేదు నచ్చారు అసలు ఎప్పటికైనా నచ్చేసింది నాకు సార్ ఇప్పుడు ప్రతి సినిమా ఒకసారి చేసేటప్పుడు ఓకే ఇది మన మీటర్లో ఉంది మనం ఇది చేసేస్తాము బట్ ప్రతి యాక్టర్ ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్లో ఒక ఛాలెంజ్ కోరుకుంటారు ఒక ఛాలెంజ్ ఆ ఇది ఉంది ఈ సినిమాలో మనకి ఏంటంటే ఛాలెంజ్ ఇది ఒకటి ఉంది అలాంటిది ఒకటి చూసుకుంటారు కదా సార్ ఇందులో ఎన్నో ఉన్నాయి సార్ అలాగా మీకు కనిపించింది ఈ ఎపిసోడ్ ఒకటి ఇప్పటి వరకు అలా కనిపించింది అసలు అలాగే ప్రత్యేకించి ఛాలెంజ్ చేసి అలాంటిది ఏం లేదు తను చెప్పిన విధానం నాకు క్యారెక్టర్ ఎంతో కొంత నాకు కనిపించింది సో అతన్ని ఫాలో అయ్యాను అంతే నేను ఓ అంటే మీరు పర్సనల్గా ఛాలెంజ్ అడుగుతున్నారా లేదా అంటే ఐ మీన్ క్యారెక్టర్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ నచ్చేసిన తర్వాత నేను అంత ఆలోచించింది ఇంకా నేను బేసిక్గా నేను ఇంతమంది కూడా చెప్పడం చాలా జరిగింది సంపత్తి సందీప్ ఏంటంటే నేను కెమెరా ముందు వెళ్ళే వరకు ఏం చేస్తాను కూడా తెలియదు అంత లైక్ అదంతా లైక్ నాకు ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నాయి నాకు ఏం డైరెక్టర్ కట్ చెప్పడు నేను పని చేస్తున్నారు సార్ తెలియదు అది వచ్చేస్తే ఎందుకు వస్తుంది వస్తుంది బట్
పాయింట్ ఇక్కడ సో రవి సార్ రాగానే సార్ ఇది సార్ షార్ట్ అని కానీ ఓకే ఇక్కడ చూడాలా ఇటు చూడాలండి సార్ ఇటు చూడాలి సార్ ఇక్కడ వరకు వీళ్ళు చూస్తే చాలు సార్ అండి సో సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఆయన చేసేసారు ఇంకోటి ఆయన సో ఈ ఐ ఫీల్ ఎమ్ దట్ హీస్ ఈజ్ ఎ బ్లాక్ బోర్డ్ మన ఏ ఫీడింగ్ ఇస్తే అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది ఫీడింగ్ బట్టి ఉంటుంది సో అది నాకు అంటే ఇన్ ఏ ప్రాసెస్ నాకు అర్థమైంది సో ఐ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ సార్కి ఏం చెప్పాలి అంటే మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాలు ఇవి ఉండకూడదు ఐ మీ అండ్ ఐఎమ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎ గాయ లైక్ ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టర్ స్క్రిప్ట్ కూడా అదే ఎక్కువ ఎక్కువ మాటలు కూడా ఉండవు ఇట్స్ ఆల్ ఐ ఐ టైగర్ ఇంటెన్సిటీ యూజ్ చేసిన ఎక్కువ సార్ కళ్ళతో డైలాగ్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి బట్ మోర్ ఆఫ్ యాక్షన్ కనిపిస్తుంది కానీ బట్ త్రూ ఐస్ సో విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ సో ఐ ప్లేడ్ సార్ వచ్చి స్పాట్లో నిల్చున్నారంటే కెమెరా ఎందుకు అంతా రెడీ అయిపోయిందంటే ఆ ఏంజల్ వంశ్ అని ఒక మాట అంటారు సార్ ఇది 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 ఒక్క సెకండ్ వాళ్ళు చూసి రెడీ అంటారు యాక్చువల్లీ ఆ ఒక్క సెకండ్ కూడా వేస్ట్ నేను చెప్పే ముందు రెడీ అంటారు రెడీ అని అది ఎనాక్ట్ చేసి బయటకు వస్తుంది మానిటర్లో అది ఇంకా వేరే రకం అంటే ఫస్ట్ నుంచి టైటిల్ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి ఫస్ట్ చేసిన సార్ వన్ మోర్ అన్న మళ్ళీ రాదులే అంటారు అందుకని ఐ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఇంజెక్ట్ చేసేటప్పుడే ఐ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఇది ఫీడింగ్ ఇచ్చేయాలి సో మరి ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఒక ఒక టోన్ కనిపించింది ఫస్ట్ టైటిల్ అనేసి ఓకే ఈ సినిమా ఇలా ఉండబోతుంది మనం ఒక టేసుకుంటాం కదా మనకు ఒక ఐడియా ఉన్న దాంట్లోకి ఇది ఇలా ఉండబోతుంది అని టీజర్కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్ ఓపెన్ అయింది ట్రైలర్ వచ్చేటప్పటికి ఓకే అసలు ఇది ఒక మీటర్లో ఉంది ఈ సినిమా అన్న లెవెల్ ఆఫ్ అంటే ఒక ఇన్స్టెంట్ హై అంటే ఒక మ్యూట్లో పెట్టి చూస్తే విజువల్స్ ఒక లెవెల్లో ఉన్నాయి అంటే జస్ట్ లైక్ మనం పక్కన పని చేసుకుంటూ ఇంకొకళ్ళు ట్రైలర్ చూస్తున్నప్పుడు సౌండ్ ఏంటంటే దట్ డైలాగ్స్ ఆ సౌండ్ అదొక క్వాలిటీ అంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఎక్సలెంట్ ఎందుకంటే ఏంటంటే ఒక ఫిలిం మేకింగ్ దాంట్లో అంటే జస్ట్ లైక్ ఓకే ఒక ఊరా మాస్ కమర్షియల్ సినిమా దాంట్లో టెక్నికాలిటీస్ ఈ లెవెల్గా కానీ బ్లెండ్ అయ్యి కరెక్ట్గా రైజ్ అయితే ఈ లెవెల్ ఉంటుంది అని అనిపించింది సో దీని వెనకాల ఉన్న ఎఫర్ట్స్ నేను ఒకటి చెప్తాను ఈ విషయంలో నాకు తెలిసి వంశీ ఆ స్టోర్ట్ పూర్వం కానీ ఆ ఏరియాలో కానీ బాగా తిరిగి వచ్చాడు చాలాసార్లు వెళ్ళి వచ్చాడు సో అతను నేకే డాయిస్తో అక్కడ అక్కడ ఏం చూశాడో నాకు తెలిసి అది ఈ సినిమాలో కనిపిస్తుంది మనం ఏంటంటే మన సినిమాలు కొంచెం ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తాం కదా అంతే కదా ఇట్స్ రైట్ వర్డ్ అది అనిపించింది చెప్పు సో బేసిక్గా సార్ చెప్పినట్టు రియల్ అయితే ఏదైతే చూసాను దాన్ని నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం చూసాను అండ్ సౌండ్ వైజ్గా డిజైన్ వస్తుంది ఐఎమ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ద సౌండ్ సార్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఈ మ్యూజిక్ ఏంటి ఇదేంటి ఇలాంటి సినిమాలకి సౌండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ కంప్లీట్లీ టేకెన్ కేర్ ముందే నుంచి అండ్ జీవిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కూడా దాని గురించే బికాస్ ఈ ఆల్వేస్ గివ్స్ అన్ యూనిక్ మ్యూజిక్ అండ్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ అన్నప్పుడు జీవిని అనుకున్నాం అండ్ సౌండ్ డిజైనింగ్ కూడా మీరు ఇప్పుడు ట్రైలర్లో చూసింది కూడా డైలాగ్స్ కానీ మీకు సౌండ్ వినిపిస్తుందంటే దాంట్లో బేసిక్ ఒకటే ఏంటంటే హై ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది బట్ అది మనకి చెవులకి వినిపించేటప్పుడు ఇట్ డజంట్ మేక్ యూ హర్ట్ దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వెన్ యూ హియర్ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు లవ్ ద సౌండ్ ఆల్సో ద పాయింట్ ఆఫ్ ద ట్రైలర్ ఆఫ్ టైగర్ నైస్ రోజెస్ విజువల్గా చూస్తే యూ లవ్ ఇట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హియర్ ద సౌండ్ ఆల్సో యూ లవ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ జీవి ప్రకాష్ అనేవాడు చాలా వెరీ సెన్సిబుల్ తను సౌండ్ విషయంలో అతని గురించి మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోకపోకలేదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఒక సౌండ్ ఇచ్చేవాడికి విజువల్ తనకి నచ్చి తనకి కనెక్ట్ అయ్యాడంటే ఆటోమేటిక్గా సౌండ్ వచ్చేస్తుంది బికాస్ విజువలే సౌండ్ అడుగుద్ది ఎస్ విజువల్ ద సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్సో వెరీ పర్టికులర్లీ ఒక సచిన్ అని చెప్పి మీరు సెలెక్ట్ అయ్యాడు బికాస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అట్ అతను సౌండ్ ఇంజనీర్ సౌండ్ ఇంజనీర్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ రీజన్ ఫ్రమ్ చెన్నై సో అతను మనకి చిన్న చిన్న ఎఫెక్ట్స్ కూడా మంచిగా ఇస్తారు సార్ ఎందుకంటే తను విజువల్గా తనకి ఇప్పుడు అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఓకే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అది ఇన్ఫాక్ట్ ఒక చిన్న ఇది జీవీ స్టూడియోలో కానీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ స్టూడియోలో కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే నోట్స్ ఇచ్చే వెళ్ళిపోతారు జీవీ కానీ ఇది కానీ సో నేను ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేది జీవీ ఇంజనీర్తో వాళ్ళు చూసి అంటే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టే ఈ సినిమా చూసేటప్పటికి వాడికే మ్యూజిక్ వచ్చేస్తుంది so the kind of effort that they are putting
మనం ఇంతకు ముందు ఒక మనకి మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది మాయా బజార్ తో ఆల్రెడీ ఒక కౌరవులు పాండవులు పాండవులు రాకుండా అలాగా తర్వాత ట్రిపుల్ ఆర్ లో చూసాం సో ఇప్పుడు ఇది ఇందులో ఫిక్షన్ ఎంత రియాలిటీ ఎంత అంటే అండ్ ఇంకొకటి ఉంటది సి నేను ఇంకొకటి నమ్మేది ఏంటంటే ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్ ని మనం డ్రామాతో ఎన్హాన్స్ చేయటం ఇస్ ఆల్సో రియాలిటీ అని నమ్ముతా నేను సో ఇందులో ఎంత ఉంటుంది అని సి ఇందులో యూస్ చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్ రియల్ దేర్ ఇస్ నో ఎనీ ఫేక్ క్యారెక్టర్ ఓకే నుపూర్ క్యారెక్టర్ కానివ్వండి గాయత్రి క్యారెక్టర్ కానివ్వండి మురళి క్యారెక్టర్ కానివ్వండి విచ్ ఇస్ జిస్ హూస్ ప్లేయింగ్ గజ్జల్ ప్రసాద్ నాజర్ గారి క్యారెక్టర్ ప్రాస్టిట్యూట్ క్యారెక్టర్ ఉంది అనుకృతి శిశువం చెన్నయ్య తన క్యారెక్టర్ కానివ్వండి గజ్జల్ ప్రసాద్ గారి క్యారెక్టర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రియల్ ఈవెన్ యలమంద గారి కానివ్వండి కాశీ హేమలత గారి కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దర్ సో వెన్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ రియల్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇన్స్టెన్స్ ఉంటాయి ఇట్స్ ఇట్స్ ఈజీ ఇందులో నేను యాడ్ చేయడానికి ఏం లేదు ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఫిక్షన్ అండ్ మీరు ఎదాట అంటున్నారు అది కంప్లీట్గా లేదు ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఫిక్షన్ అని నేను మీకు చెప్పాలంటే ద దొంగతనాలని హై స్కేల్గా మీరు ఎప్పుడున్నారు సార్ ఈ స్క్రిప్ట్ ఎన్ని 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 టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ యా సార్ సో ఇప్పుడు ఈ ఈ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో మీవి ఒక ఆరు సినిమాల దాకా వచ్చాయి సార్ ఒక లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఫిల్మ్స్ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ దాకా వచ్చాయి సో మీరు ఈ కథ విన్నప్పుడు అంటే ఇట్స్ యువర్ డెసిషన్ మీరు ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఇలా ఉండాలి ఇదే అని ఒక డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు రాలేదు సార్ పాన్ ఇండియా మీ నుంచి దీంతో ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్ సంధి మనం ప్లాన్ చేసింది బేసిక్గా నేనేంటంటే నేను ఇది ప్లాన్ చేయను నేను ఇక నెక్స్ట్ ఇది చేయాలి నెక్స్ట్ పాన్ ఇండియా చేయాలి నెక్స్ట్ ఇది ఇలా చేయాలి నేను ఎప్పుడు లేదు బేసిక్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఏంటి అది అలవాటే అలవాటు చేస్తారు ఇది మొదటి నుంచి ఆ వర్డ్ ని అలవాటు చేస్తారు ఇట్స్ నాట్ పాన్ ఇండియా ఇట్స్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అది అలవాటే మనకి ఏంటంటే పద ప్రయోగంలో చెప్పేటప్పుడు ఫ్లోలో వచ్చే పదం అనమాట అది కాదు ఇట్స్ అన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ సో వచ్చి ఇది విన్న తర్వాత మేము అనుకున్నాం ఇది డెఫినెట్ గా అందరికీ తెలియాలి అందరూ చూడాలి అని అనిపించి తీసుకుని డెసిషన్ అట్ ద సేమ్ టైం దానికి ఏంటంటే ఆల్రెడీ లైక్ హిందీ ఎంతకన్నా ముంబైతో ఒక రిలేషన్ ఉంది ముంబైతో ఒక ఆయన సినిమాలు అభిషేక్ అగర్వాల్ మా ప్రొడ్యూసర్ ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు అక్కడ సూపర్ హిట్లు అయినాయి అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అయింది యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ అయినాయి కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే బట్ రెండు వర్కౌట్ అవటం తనకి రావటం తనకు ఒక అక్కడ అందరూ తెలియటం సో అన్ని రకాలుగా అన్ని రకాలు తిరిగాడు సో వై నాట్ ఎందుకు తెలియకూడదు అందరికి అనిపించింది సో ఆ కాంటెంట్ అది కంటెంట్ అది ప్రాపర్ గా వాళ్ళు కూడా రీచ్ అవుతుందని అనిపించే జరిగింది అందుకనే నేనే డబ్బింగ్ మొత్తం అదే సార్ అసలు పై లాంగ్వేజెస్ అసలు హిందీ నేను హిందీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా సార్ ఆబ్వియస్ గా హిందీ మీ నుంచి అనగానే హిందీ డబ్బింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా కానీ తమిళ్ కానీ కన్నడ అదే అదే అంటే మేము దూరం గుండి చూసేవాళ్ళం ఈ లాంగ్వేజెస్ ఎంతో కొంత అవగాహన ఉంది అసలు ఆ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ చెప్పటం మాత్రం నేను ఓకే నాకు తెలిసి టీజర్ వరకు అనుకున్నా సార్ నేను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కరి నుంచి చెప్పి ఓకే టీజర్ వరకు అనుకున్నా అసలు దానికి ఇంకో రీజన్ ఉంది నేను కొన్ని డబ్బింగ్ సినిమాలు చూస్తాం కదా ఆ వాయిస్ చాలా ఫన్నీగా అనిపించేది నాకు అంటే వాళ్ళు తెలియదు కదా నా ఒరిజినల్ వాయిస్ కాబట్టి వాళ్ళు చూసేసేవారు నాకు తెలుసు కాబట్టి నాకు చాలా ఫన్నీగా ఉండేది అది సో ఇక్కడ నుండి ఏదైనా సపోజ్ ఉంటే కనుక నేనే డబ్బింగ్ చేస్తాను అది ఫిక్స్ సూపర్ హిందీ అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఆ వాయిస్ అంటే ఒరిజినల్ వాయిస్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు వాళ్ళు చూసింది వేరు అవును చాలా ఫన్నీగా ఉంటున్నా వాయిస్ చాలా ఫన్నీగా ఉండే వాయిస్లు అన్ని నాకే ఇచ్చి చిరాకు వచ్చేది అంటే వాళ్ళు కూడా హిందీ డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు కొట్టేస్తారు యాక్టర్ లోకల్కి హీరో అది కూడా అవునవునవును సో డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు వాళ్ళకి అంటే అది అది ఈ విషయం ప్రొడ్యూసర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది తెలియదు అది ఆల్ డిపెండ్స్ నువ్వు నీ సినిమాని ఎలాగ చేసుకోవాలనే దాని మీద అదే సార్ మనం డబ్బింగ్ చేసి అమ్మడానికి వాళ్ళకి ఇచ్చి డబ్బింగ్ చేసుకోవాలి తేడా అది తేడా ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ గా చెప్పావు ఇప్పుడు కాస్టింగ్ నిజంగా యాక్టర్స్ చూస్తుంటే అసలు ఇక్కడ చూస్తుంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ అంటే మన వాళ్ళకి ఒకటి ఉంటది ఈ క్యారెక్టర్ అన్నంగానే ఈ సిమిలర్ వచ్చేస్తారు అని ఇందులో టూ మచ్ ఆఫ్ నాకు తనలో నచ్చిన విషయం అది ఒకటి బేసిక్ ఏంటంటే యాక్టర్స్
Naginka. So uh, that credit goes to him. Basically, I am going to say that 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 Yeah, correct. Asal ada tiga gatam mana beauty, mana kita cuci sedap puru, tan kami dah nampak macam telinga kita, arre balle jasna dah rida orang orang feeling kosong tu. So, ilah anti casting nak cahala balle jasna, ni ni nampi deh ni ante, ok cinema lo, at least shoot to worku, na duduklo, ok seventy percent, eighty percent of the film is casting an nampi ni. Ahalan correct ke kucu petas tu cahalu panai pot deh ni, but ikkada kanu pichin ni, and ya heroines guru ni cappal miru, heroines guru ni separate ni, entukan ante, ni characters tu kete kete. There are obviously too many factors in the hero and selection. First of all, casting, it has the idea before casting, it has the faces in it. It's a new world that we're creating. So, when we create a new world, we already have regular faces in cast. We have to do work in the world's expressions. We have to do a lot of character. So, it doesn't have a freshness. So, these faces are different. For example, Jisugar is never rough. He is always corporate. He is a corporate villain. He is a villain. And I want to special mention about Harish Paraday. He is a Malayalam actor. Okay, okay. And the voice is a lot of crack. He 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 is a lot of crack. Yeah. So, and Jisoo. Jisoo is again, sorry, Jisoo is not. Sudev Nairani, he is playing Kasi and that matter. Kalu, pilih kalu. Telugu mukarado, tena dubbing je pet. Yes. Okay, okay. Atau nanti ice, ice tu choose ada ente cahlo. Mana ke apik, okay, video ni apa lalu guna lalu ente. So alaga everything went on to on a specifications only because idea reflect awal ente kotak tu sunte 90% reach out tu dah ni tu idea. Nama kongkoda. Yes, nama kongkoda. And of course, sahur ni ni perlu cepat ni perlu okay, nice, 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 ane baru. Heroines also, I have never seen this or seen this. Who has seen this? Yes, there is a character bond. Because it is always a journey of combined, this thing. Because Nupur is in the cinema, he is in the street, he is in the street, he is in the street. He is in the street, he is in the street, he is in the street, he is in the street. So, he is in the street, he is in the business. So, he is in the street. Which is a character, Nupur. So, we need a Marwadi, Maharashtrian girl. So, that is why we insisted. Now, if you choose her, only my mom and my mother will be able to get her. Okay. And there is a little bit of one more thing. A special mention. Usually, when we look at Telugu cinema, we will be able to get her. Villains will be able to get her. Hero or main character will be able to get her. Here, it will be contradictory. You can see it. Villains will be able to get her. Villains will be able to get her. Shoot perum orang, anda ramai shoot lu, anda ro, nalla counter. Even few few characters also tan makeup tu naya, cesa. Okay. Adi teli kunda ni, mikadal lo kanpi sir, but ni specific cesa ni mikardon tu gani. Adavez if you see it, jisu nalla counter. All the white people will be bad people in this film. Ni ni deh cesa color photo ki. So it is a little touch is what comes out for us. Super. Sorry, podo. ये सिनेमा गुरिंची मी को व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस आना तो नहीं नडुता सर ये दुकान आंटे सी अल्टीमेट का सी कलेक्शंस वो वस्ता ये मनी वस्ता दी मानो सिनेमा जैसे रफ़ूडो अन्य फैक्टर्स नहीं माइंड लो पेट को नहीं स्क्रिप्ट ओके चाहिए नहीं दंता जरूरत है सर कमर्शियल का ना किंतु सक्सेस इधर तो पक्कन बैठते सर इपुर मेरे नाटोग्राफ़ ने सिनेमा डिज़ सर अच्छी ऐसे डर पुरी इंटरनेट आ कैरेक्टर की आधो को टेम्प्ट जा सके इधो को टी ट्राई जाता हूँ आनो को टेम्प्ट जा सके इलो को कस सिनेमा कौन उन्टे का सर इस सिनेमा � Okay, so you know, what do you think about it? Like, what expect you to do? What do you think about it? What do you think about it? I don't think I'm going to reach out to you. I don't think I'm going to reach out to you. I don't think I'm going to reach out to you. There is no... That's what I think. Sir, you have a little character. That's correct. He believed in that. Totally. If you do something like this, whatever, you do something like this. That is what... He's expecting from this. See, Bikram Singh Rathod character, Tharavata, Malinan, Vipratini accepted character. Ah. And there are many variations on this, sir. 
అందులో మళ్ళీ కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి మరి ఏది అయిందో నాకు తెలియదు కానీ అది వేగవాలు వేరు ఇంకొకటి ట్రైలర్ లో ఇంకా టైగర్ నాగేశ్వర రావు కథ అన్నది మొదలైంది అన్న తర్వాత అసలు ఇప్పటి వరకు చూడని లుక్ అది ఇన్ని రోజులు ఏదో తిక్ మీసం బీఎడ్ దాంట్లో చూసి ముస్టేస్తో సహా ఆ స్టబుల్స్ అది ఉంటే చాలా కొత్తగా ఉంది అది నాకు తెలిసి చాలా దాచారన్న విషయం అర్థమైంది ఒక్క షార్ట్ తప్ప చూడండి అక్టోబర్ ట్వంటీ సో ఫైనల్ గా ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ అసలు నేనైతే ఒక మ్యాసివ్ నేను ఒకటి అడగాలనుకుంటుంది ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు ఇంతకుముందు సినిమాలు చేశారు కదా ప్రతి సినిమాకి ఒకటి ఉంటుంది అరే ఒక సినిమాలో ఈ ఇయర్ వచ్చిన సినిమాలు ఇలాంటి లిస్ట్ వేసినప్పుడు చాలామంది ఈ సంవత్సరం సినిమాలు అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకు ఒక చిన్న కోరుకుంటాం ఏది మనం ఇంతకు ముందు ఒక చిన్న సినిమాలు చేసినప్పుడు అరే మన సినిమా గురించి కూడా మాట్లాడితే బాగుండు ఒక అటెన్షన్ ఉంటే బాగుండు అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ ఫిలిం అయింది ఇప్పుడు తెలుగులో మోస్ట్ యాంటిసిపేట్ ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా వెళ్ళిపోయి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ ఇండియా అయిపోయింది ఇంకా ఇప్పుడు రేపు అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్కి అలాగా సో ఇంకా నుంచి మీరు ఏం మాట్లాడినా ఏదన్నా ట్వీట్ వేసినా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఏ స్టేట్మెంట్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇంత అటెన్షన్ అటెన్షన్ వస్తుంది కదా అంటే బట్ భయం భయం నిన్న మోర్ దాన్ హ్యాపీనెస్ గర్వం ఇదంతా పక్కన పెడితే భయం ఎంత ఉంది అంటే అదే నేను సారీ నేర్చుకున్నాను ఏంటంటే అది ఆలోచిస్తేనే మన దాని గురించి ఏదైనా వేయాలా ఆ ఫియర్ వస్తుంది వెన్ యూ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే వీ హ్యావ్ డన్ వర్క్ ద ఫిలిం ఇస్ టేకింగ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ మాట్లాడిపిస్తుంది అంతే సో లెట్స్ డూ అవర్ వర్క్ అంతే ఇప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించి ఓహో ఈ ట్వీట్ వేస్తే వాడైనా అనుకుంటాడా ఇంకా అలాంటి వెళ్ళకూడదు మనం వద్దు సో జస్ట్ రైట్ వాట్ యూ ఫీల్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ దట్స్ ఇట్ బట్ ఓకే సో నేనైతే ఒక ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఒక మ్యాసివ్ 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 సక్సెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను వెయిటింగ్ నేను కూడా ఫస్ట్ డే వెళ్ళిపోవడానికి మీ సైడ్ నుంచి ఏమైనా చెప్పేది ఉందా ఉంది ఈ సినిమా విషయం దీని మీద ఏంటంటే చిన్న ఇది కేసు ఉంది సార్ కేసా తగిన సైడ్ మనం క్యారెక్టర్ అడితే చేయలేదు సార్ అవును ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం నేను ఎంత రిగ్రెట్ అవుతున్నాను నాకు తెలుసు బట్ ఇట్స్ ఓకే పర్లేదులే నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ టైం డెఫినెట్గా చెప్పండి మీరు ఏదో అడిగారు మ్యాక్స్ మేము అదే కోరుకుంటున్నాం డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఒకటి మళ్ళీ నేను చెప్పగలను ఏంటంటే ఏ రేంజు ఎలాగే ఏంటంటే దాని గురించి మేము మాట్లాడడం కానీ బట్ ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ ఇట్ విల్ నాట్ డిసప్పాయింట్ పీపుల్ విల్ లైక్ ఇట్ ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఫిలిం విచ్ ఐ సెట్ ఇన్ ద పూజలో చెప్పాను నేను వెరీ కాన్ఫిడెంట్ చాలా వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సో ఐ టోల్ దట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ కట్గా చెప్పాలి నా కంటే ఎక్కువ తను కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాడు సో అతను కాన్ఫిడెన్స్ నా కాన్ఫిడెన్స్ సో ఆ రోజు చెప్పింది ఏంటంటే టీఎఫ్ఏ నుంచి తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిలిం విల్ కమ్ నాట్ ఫర్ రవిసర్స్ ఫ్యాన్స్ ఇట్స్ ఫర్ ద ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ టైగర్ విల్ బి దర్ సినిమా ఫిలిం ఫ్యాన్ ఎస్ సినిమా ఫ్యాన్ టైగర్ విల్ బి ద మాస్టర్ ఫిలిం ఫర్ ద ఆల్ ద ఫ్యాన్స్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ ఎ ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ ఫర్ అస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ సూపర్ సూపర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనీ నిజం అయిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ మీ మీ స్టేట్మెంట్ ఏమన్నా నేను నో స్టేట్మెంట్స్ నో స్టేట్మెంట్స్ నో స్టేట్మెంట్స్ సార్ ట్వంటీ ఎయిత్ తర్వాత మాట్లాడతాను ఎస్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సందీప్ థ్యాంక్ యూ సో అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ టైగర్ నాగేశ్వర్ రాబోతుంది నాలాగే చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు నేనైతే ఇంత దగ్గరగా ఉండి ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం నాకు ఒక డెఫినెట్గా స్పెషల్ మూమెంట్ ఇది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచ్